வணக்கம் அண்ணா வெல்கம் டு என்சைக்ளோபீடியஸ் பரிவு இன்றைக்கி நம்ம அமெரிக்காவும் சீனாவும் இந்தியாவை இந்த குப்பைக்கு தான் பயன்படுத்துதா அது என்ன குப்பை பார்க்கலாம் உலகத்தோட தலை சேர்ந்த இன்ஜினியர்கள் இந்தியாவில் தான் உருவாகிறாங்க சிலிக்கான் வேலையாக ஆள்கிற பல பேர் இந்தியர்கள் உலகத்தோட சர்வ வல்லமை பொருந்திய நாடு இந்தியாவை பார்த்து மிரளது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வைஃபை டிஜிட்டல் இந்தியா மேக் இன் இந்தியான்னு தொடர்ந்து பெருமை பேசிகிட்டு இருக்கிற நாம் ஏன் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறத மறுக்கிறோம் எல்கேஜி படிக்கிற குழந்தைக்கு கூட குப்பையை குப்பைத்தொட்டியில் போடுன்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குற நாம் இப்படி இருந்தும் உலக குப்பையில் எல்லாத்தையும் ஏன் தன் தலைமையால் கொட்டிக்குது மிகப்பெரிய நாடுகள் இந்தியாவில் குப்பைகளை கொட்டுது இ வேஸ்ட்னு சொல்கிற எலக்ட்ரானிக் குப்பையை இந்தியா உலகத்தோட பல இடத்துல இருந்து வாங்கி அதோட தலை மேலே கொட்டிகிட்ருக்கு இந்தியாவோட இ வேஸ்ட் இறக்குமதி வருஷத்துக்கு முப்பது பர்சன்ட் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது அசோகம்ங்கிற அறிக்கையின்படி இந்தியாவில் இறக்குமதி ஆகிற இ வேஸ்டோட ஹையஸ்ட் வந்து அமெரிக்கா நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட்டும் சைனா முப்பது பர்சன்ட்டும் ஈரோப் பதினெட்டு பர்சன்ட்டும் டோட்டலாக எல்லா நாடுகட்டிலிருந்தும் பத்து பர்சன்ட் இருக்கு இதனால் இந்தியா இவேஸ் கொட்டுற குப்பைகள் கிடங்க மாறிட்டு வருது டெல்லியில் மட்டும் ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் மெட்ரிக் டன் இ வேஸ்ட் கொட்டப்படுது இந்த இ வேஸ்ட் அதிகமாக கம்ப்யூட்டர் வேஸ்ட் தான் அதில் அறுபத்தெட்டு பர்சன்ட் அடுத்தது கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ் பன்னெண்டு பர்சன்ட் எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ் சேர்த்து எட்டு பர்சன்ட் இது எல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறதாகத்தான் சொன்னாலும் போதுமான உள்கட்டமைப்பு வசதி இல்லாதனால இந்தியாவில் வருஷத்துக்கு பதினெட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் குப்பைகள் கொட்டப்படுது இந்த இ வேஸ்ட்டால் ரெண்டு பர்சன்ட் மட்டும்தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் கொட்டப்படுற இ வேஸ்ட் எண்ணிக்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷத்துக்குள்ளே மூணு மடங்கு அதிகரிக்கும் இந்தியாவில் இப்போ கொற்ற பதினெட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் இ வேஸ்ட் குப்பை அளவு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன்னா இருக்கும் இந்தியா தான் உலகத்தோட அஞ்சாவது இ வேஸ்ட் தயாரிக்கிற நாடு டெல்லி இ வேஸ்டால நிறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இதனால அங்க வேலை செய்யற பல பேர் நோய்களாக பாதிக்கப்படுறாங்க பாதரச தாக்குதல் நோய் தோல் நோய் சுவாச பிரச்சனை தொடங்கி கேன்சர் வரைக்கும் ஏற்படுற அபாயம் இருக்கு அப்புறம் இந்த குப்பை எரிக்கப்படுறதுனால காற்று மாசு ஏற்படுது இதனால சுவாசிக்க தகுதியற்ற நகரம்னு பேர டெல்லி வாங்கிருச்சு டோட்டல் இ வேஸ்ட் அளவு ஐம்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் டன் கனடா நைஜீரியா சீனா பாகிஸ்தான் இந்தியா வியட்நாம் நாடுகள் தான் உலகத்தோட மிகப்பெரிய இ வேஸ்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்கு இந்த விஷயத்தில் உலகத்தோட மிகப்பெரிய கஞ்ச கள்ளச்சந்தையும் அந்த நாடுகள் தான் மார்க்கெட்டில் இ வேஸ்ட் மார்க்கெட்டில் தொண்ணூறு சதவீதம் சட்டத்துக்கு புறமானது அப்படிங்கன்னு யூஎன் யூனிவர்சிட்டி சொல்லுது இந்த இ வேஸ்ட் மூலமாக வருஷத்துக்கு நானூற்றி பத்து மில்லியன் டாலர் மதிப்பில் மார்க்கெட்டிங் நடக்குது இந்தியா மாதிரி வளர்ற நாடுகள்லையும் மிகப்பெரிய அரசியல் கட்டமைப்பு கொண்ட நாடுகளையும் கள்ளச்சந்தைக்கான விஷயங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது ஈஸி இந்தியாவில் இ வேஸ்ட் இறக்குமதி செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக பர்மிஷன் வாங்கிறது பக்கத்து நாடுகள் இந்தியாவில் தான் குறைஞ்ச விலைக்கு செல்போன் வைக்கப்படுது அது அதிகமாக இ வேஸ்ட்டாக மாற்றப்படுது இந்தியா ஒரு மார்க்கெட்டாக அல்ல எல்லா விஷயங்களும் மாறிட்டு வருது எலக்ட்ரானிக் சந்தையாக இருக்கிற இந்தியா அதே எலக்ட்ரானிக் இ வேஸ்ட் மார்க்கெட்டாக மாறிட்டே வருது இது உருவாகிட்டு வருது டெல்லி காற்று மாசு அதிகரிக்க மக்கள் சுவாசிக்க தகுதியற்ற நகரமாக மாறிட்டு வருது இனி இந்தியாவோட மற்ற நகரத்துலேயும் இ வேஸ்ட் கொட்ட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா டெல்லி காற்று மாசுபடுத்துறதுனால மற்ற நகரத்தை கொட்டுறதுக்காக பிளான் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக பணம் பார்க்குற முதலாளிகள் இதில் என்ன கொடுமைனா தமிழ்நாட்டிலையும் கொட்ட பிளான் பண்ணியிருக்காங்க வருஷத்துக்கு கோடி கணக்கில் கொட்டி கொட்டி தரும் இந்த குப்பை தொழில் வந்து ஒரு சில நேரங்களில் வந்து கவர்மெண்ட்டோடையும் சப்போர்ட்டோடையும் அரசியல்வாதிகளோட சப்போர்ட்டோடையும் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க ஏதோ ஒரு மூலையில் கொட்டுறாங்கன்னு நீங்கள் நினச்சா தப்பு அந்த பாதிப்பு ஒரு நகத்தையே அழிச்சிடும் இந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தது இந்த இ வேஸ்ட் கப்பல்கள் மூலமாகவும் விமானம் மூலமாகவும் இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி ஆகிற இ வேஸ்ட் பெரும்பாலும் சட்டத்துக்கு புறமான தான் இதையெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் கரெக்ட் பண்ணலைன்னா இந்த குப்பை கொட்டுற குப்பை நாடாகிடும் நம்ம நாடு இன்னும் இதை விட மோசமான மெடிக்கல் வேஸ்டெல்லாம் இருக்குது அது இதை விட கொடூரமான நோய்களையும் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தும் அரசுக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்தியா இ வேஸ்ட் கொட்டுற இடமா இதை கரெக்ட் பண்ணால் தான் இந்தியாவோட வளங்களும் இருக்கியும் பாதுகாக்கப்படும் அது சரி இதெல்லாம் உங்கள் காதில் எப்படி கேட்கும் ஐபிஎல்லையும் சினிமா நியூஸையும் கேட்டு போகிறவங்க தான் நீங்கள் அது எப்படி இந்தியா மட்டும் எப்படி எவன் வேணால் எங்கே வேணால் வந்து வச்சு செய்யலாங்கிற மாதிரி இருக்குது அது எப்படி அந்த தைரியம் வருது இப்போது முதல்ல ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக போராடுவோம் அந்த குரல் எல்லா நாட்டிலையும் அதிர அதிர வைக்கணும் இனி கனவுலகோட மறைமுகமாகவோ நேரடியாகவோ இந்தியா மேலே ஒருத்தர் கை வைக்க நினச்சா நினைக்க கூட கூடாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்தி